ஆன்மை குறைவு பிரச்சனை ஆன்ம குறைவு பிரச்சனை சரி செய்கிறதுக்கு ஒரு நாலு வகையான உணவுகள் சொல்லித்தரேன் கடைப்பிடிங்க ரொம்ப நல்லா இருக்க முடியும் நான் சொல்கிறத கேட்டுட்டு விட்டுறக்கூடாது நடைமுறைக்கு கொண்டுட்டு வரணுங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வாழக்கூடிய இந்த இயந்திர வாழ்க்கையில் நிறைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் மாறி போச்சுங்க கலப்பட உணவு வேறு சாப்பிட்றோம் நல்ல உறக்கம் வேறு இல்லைங்க மன அழுத்தம் சில பேருக்கு இருக்குது அதனாலையும் பிரச்சனை உருவாயிருச்சுங்க குறிப்பாக நம்ம அந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றம் இருக்குல்ல அதில் ஆண்களுக்கு பொதுவான ஒரு பிரச்சனையாகவே இன்றைக்கி மாறி போச்சு இந்த ஆண்மை குறைவு பிரச்சனைங்க பல பேரும் பல மாத்திரை மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிறாங்க ஆனால் இயற்கை முறையிலேயே சில உணவுகளை மாற்றி அமைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஆண்மை குறைவுக்கு மிகச்சிறந்த தீர்வாக அமையும் நிறைய கீரை வகைகள் சாப்பிடணுங்க இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க இதில் முதல் வகையாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது கீரை வகைகள் இந்த கீரை வகைகள் பச்சை நிறத்தில் இருக்கும் அற்புதமான கீரை வகைகள் எது வேணாலும் சாப்பிடுங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு தடவை இந்த கீரையை உணவில் சேர்த்துக்கணும் ஒரு நாள் முழுவதுமே நீங்கள் வெறும் கீரையாக சாப்பிட்டாலுமே ரொம்ப நல்லது இதில் இருக்கிற இந்த நைட்ரேட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆணுறுப்புக்கு செல்லக்கூடிய இரத்த நாளங்களை நல்லா விரிவடைய செஞ்சு இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரித்து கொடுக்கும் இரத்த ஓட்டம் அதிகரித்தா ஆன்ம குறைவு உருவா உருவாகக்கூடிய இந்த பிரச்சனை இருக்குல்ல அது எல்லாமே மாறி போயிடும் ஆன்ம குறைவு உருவாகும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் யாரெல்லாம் இருக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு உடம்பு ரொம்ப பிரமாதமாக மாறும் இந்த பச்சை நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய கீரை வகைகளை சாப்பிடும் பொழுது அதில் பீட்ரூட்டும் சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப மேன்மையாக இருக்கும் ஏன்னா ரத்தம் பலப்படும் பீட்ரூட்டு உணவை அரைச்சி தேங்காய் பால் கலந்து அப்படியே பச்சையாக சாப்பிட முடியும் சமைத்து சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய நபர்கள் கொஞ்சம் இயற்கை உணவுக்கும் மாறணும்னு நினைங்க சமைத்ததும் இயற்கை உணவும் மாறி மாறி எடுத்திங்கன்னாவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கீரைகளை பெரும்பாலும் சில கீரைகளை எல்லாம் பொடி பொடியாக நறுக்கி அதில் கொஞ்சம் பொட்டுக்கடலை தூள் தூவி கொஞ்சம் மிளகு சீரகத்தூள்லாம் போட்டு தேவைப்பட்ட இந்துப்பு எலுமிச்சம்பளம் பிழிஞ்சு விட்டு அப்படியே பச்சையாகவே சாப்பிட முடியும் பச்சையாக ஆரம்ப நேரத்தில் சில பேருக்கு சாப்பிட முடியாது அப்போ சமைத்த உணவுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் இயற்கை உணவுக்கு மாறி வாங்க உங்களோட நொறுக்கு தீனி பழக்கத்தெல்லாம் நிறுத்தி தூக்கி குப்பையில் போட்டுருங்க அதுக்கடுத்து நீங்கள் சாப்பிட வேண்டியது என்னென்னா பிஸ்தா இது ரெண்டாவது வகையான உணவாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பிஸ்தாவில் நிறைய நமக்கு இரத்த நாளங்களை செயல்பட வைக்கக்கூடிய சக்திகள் அதில் இருக்குது புரோட்டீன் ஆர்கினைன் இது எல்லாமே நமக்கு நன்மைகளை செய்யும் ஆன்மை குறைவு பிரச்சனை சரி செய்கிறதுக்கு இரத்த ஓட்டம் முக்கியம் முக்கியம் முக்கியங்கிறத திரும்ப திரும்ப புரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு பிஸ்தா நமக்கு உதவி செய்யும் அடுத்து தர்பூசணி நமக்கு வேணுங்க தர்பூசணி இரத்த நாளங்களுக்கு தேவையான சக்தியை கொடுக்குதுங்க ஆண்களுக்கான விரைக்கும் தன்மையை ரொம்ப அதிகப்படுத்தி தருதுங்க இதில் தொண்ணூற்றி ரெண்டு சதவீதம் தண்ணீர் தான் இருக்குது இதயத்துக்கும் ரொம்ப உதவி செய்யக்கூடியது தர்பூசணி தாம்பத்திய உறவு மேம்படுவதற்கு அற்புத நன்மையை செய்யும் தர்பூசணி அந்த தர்பூசணியில் சிவப்பு பகுதியையும் நீங்கள் சாப்பிடுங்க அதில் ரொம்ப முக்கியமாக மேலே உள்ள அந்த தோலை மட்டும் நீக்கிட்டு உள்ளே வந்து வெள்ளை பகுதி ஒன்று இருக்குல்ல அதை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி சார் எடுத்து பனங்கற்பட்டி கலந்து சேர்த்து சாப்பிடுங்க ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கலாம் அடுத்து தக்காளி நான்காவதாக ஒரு உணவு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தக்காளி தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய மொத்த சக்திகளும் நமக்கு நன்மை செய்யும் ரொம்ப முக்கியமாக அது வந்து ஆன்டி ஆக்சிடெண்ட்டாக செயல்படும் நமக்கு அந்த தக்காளி நமக்கு ஆண்மை நிலைமை முன்னேறணும் அப்படின்னு யார் ஒருவர் மனசில் முடிவு செய்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு சிறந்த உதவி செய்யக்கூடிய இந்த உணவு முறைகளை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணணும் ப்ராஸ்டர்ட் நாளம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே பிரச்சனைகளோடு இருக்குது சில பேருக்கு அந்த பிரச்சனைகள் தீரணும்னா தக்காளி சாறு நமக்கு தேவை இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வாங்க நல்லா இருங்க தினசரி உணவுகளை சேர்த்துக்கோங்க இரவு உணவை நிறுத்துங்க செவ்வாழைப்பழம் சாப்பிடுங்க காலை நேரங்கள் பழ உணவுகளை மாற்றுங்க சமைச்சதுலேருந்து விடுதலை ஆக முடியலன்னா கொஞ்சம் சைவ உணவுகளாக இருங்க நிம்மதியாக தூங்குங்க நல்லதை பேசுங்க நல்லதை நினைங்க நல்லா இருங்க ஆன்மீக சக்தி அப்படிங்கிறது உங்களோட இணையர் மனைவியின் மீது உங்களுக்கு ஒரு ஈர்ப்பு தன்மை இருந்தால் மட்டும்தான் சக்தி மேலோங்கும் உங்களோட காம சிந்தனை இருந்தால் மட்டும்தான் சக்தி மேலோங்கும் இது ரெண்டுலேயும் பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆன்மை குறைவு பிரச்சனை இருக்கத்தான் செய்யும் உணவில் எந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரோமோ அதே அளவுக்கு உணர்வுலையும் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு சிறப்பாக செயல்பட ஆரம்பிங்க நல்லா இருப்பீங்க நேரடி பயிற்சிகள் நன்மையோடு நடக்குது வந்து கலந்துக்கங்க குடும்பத்தோடு வாங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்